Salut tout le monde! Comment allez-vous en ce mercredi? <rire> oui, mercredi 22 juin. Donc, dans deux dodos, on commence le défi Un été au Québec. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de commencer ça avec vous. Euh, je voulais vous prendre pour un petit vlog de deux jours peut-être. Euh, la fin de l'année approche, donc euh, qui dit fin d'année dit euh, cadeau pour euh, la professeure de mon garçon. Donc, euh, ben c'est ça, comme vous avez vu euh, dans l'intro, j'ai emballé le petit cadeau. Donc, je lui ai offert le nouveau livre de, euh, de Michel Jean. Euh, j'ai toujours de la difficulté à le prononcer, puis là, il est emballé, je vois pas le titre. Bref, vous l'avez vu. Euh, J'avais envie de lui offrir ça parce que en troisième année au primaire, on commence à apprendre un peu euh, sur les Algonquiens, sur les Iroquois, donc le peuple autochtone ici au Québec. Et euh, ben ça portait vraiment euh, super bien euh, à lui offrir ce livre-là. Et je lui ai offert aussi un petit marque-page qui va avec. Puis j'y ai rajouté des petits goodies euh, à travers ça. Et euh, ben, j'étais en train de préparer sa petite carte ici, là, euh, donc euh, je faisais du scrapbooking avant, puis bon, on va ajouter une petite carte comme ça. Puis j'en ai profité aussi pour venir vous parler des petits ajouts que j'ai fait, euh, peut-être pas pour le challenge en tant que tel, peut-être plus au niveau de... j'avais envie de bande dessinée, j'avais clairement envie de bande dessinée. Et je me suis pris aussi un petit album jeunesse, donc on va commencer par ça. Je me suis pris ici, ça faisait tellement estival, donc... Euh, c'est un album jeunesse, et, et jeunesse écrit par Fred Pellerin, donc notre conteur québécois, notre raconteur euh, avec un franc-parler tellement métaphorique. Euh, donc voilà, j'avais vraiment envie de découvrir cet album-là. Je vais vous montrer ici les petites images. Donc on est vraiment dans du jeunesse. Encore une fois, Fred Pellerin, un petit conte... Euh, il est renommé pour les contes, donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc un petit album. Ensuite, je me suis pris le tome 4 ici de la boîte à musique. Euh, le tome 5, pardon, le tome 5. Je ne sais pas si c'est le dernier. Euh, J'avais vraiment bien aimé là, euh, cette petite bande dessinée-là, encore une fois, avec des illustrations magnifiques, des paysages à couper le souffle. Cette petite fille qui rentre dans une boîte à musique pour aller euh, dans un nouveau monde. Un monde que sa mère lui a légué, dans le fond, parce que sa maman est décédée euh, dans le premier tombe. On le sait, euh, dès les premières planches. Et la petite fille embarque dans ce monde magique euh, à la découverte d'un de, de, nouveau peuple. Alors, voilà. Ensuite, je me suis pris ça ici. Donc, c'est... Euh, Légende de la garde, donc des souris. Euh, moi, j'adore les histoires de souris. Et là, on est comme à la Game of Thrones souris. <rire> et j'avais lu euh, l'automne, en automne dernier, ou il y a deux ans, si je ne me trompe pas. J'ai lu celui de l'hiver, l'hiver dernier. Et là, ben c'est l'été. Hein? Euh, je vais vous montrer quelques plans. Là, je vous montre une planche qui est un peu déchirée. là C'est un emprunt à la bibliothèque. Donc, euh, Voilà. Et on est vraiment euh, médiéval. C'est très médiéval. Vous voyez ici. C'est très, très, très médiéval. Puis il y a une carte. Parce que moi, je suis servante des cartes. Je ne sais pas s'ils l'ont mis dans ce chapitre-là. Ah oui, elle est ici, la carte. Directement euh, dans la page de garde. Voilà. Donc la carte est là. J'avais vraiment bien aimé cette histoire-là. C'est vraiment, euh, ben c'est ça, à la Game of Thrones, souris. Euh, c'est très médiéval. L'histoire, elle est bonne. C'est des souris, dans le fond, qui vont venir... Euh, ben les souris de guerre, dans le fond, c'est comme des soldats qui vont euh, protéger euh, leur ville souris. Et ils sont amenés à faire des missions, et c'est là, dans d'autres villages euh, de souris. Puis, bon, vous savez, les souris sont quand même les proies de plusieurs rapaces, de plusieurs animaux sauvages. Donc, voilà, c'est à travers ça qu'on suit l'histoire de quatre gardes, je crois, puis euh, avec, à travers des missions, plutôt. C'est vraiment intéressant. 
Ensuite, je me suis pris ça ici, donc « Tant pis pour l'amour euh, » ou « Comment j'ai survécu à un manipulateur ». Donc, cette BD-là, je l'ai vue passer sur, le, euh, sur la chaîne de « Hello, dis-moi tout ». Donc, Elodie en a parlé de façon euh, très convaincante. Euh, ce que j'aime, c'est que c'est en noir et blanc, mais avec des ajouts, des inserts de couleurs, je crois, selon l'émotion de la fille qui... Euh, vous voyez ici. Attendre un petit peu. Selon les émotions que la fille euh, vit euh, au moment euh, où la crise pète, parce que de ce que j'ai compris, c'est que bon, elle va euh, rencontrer un homme et cet homme-là va la manipuler et euh, comment s'en sortir. Donc, ce qu'elle avait dit aussi, c'est qu'à la fin, on a tout un document pour nous expliquer un peu comment s'en sortir, comment détecter les manipulateurs, les ressources aussi, les associations qui peuvent nous aider si on est prise ou pris avec une personne manipulatrice. Euh, J'avais vraiment envie de découvrir ça parce que... Euh, voilà. Je, je, parce que j'ai je, je, déjà vécu avec un, une personne manipulatrice quand j'étais plus jeune, début vingtaine. Et j'avais vraiment envie de voir euh, si le ressenti est le même. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'essayer ça. Et la petite dernière, c'est euh, la sentinelle du petit peuple. Il s'agit du tome 2. J'avais somme toute bien aimé le tome 1, quoique je n'avais pas été très fofolle à ça. Par contre, ben, j'avais envie d'en de, voir la suite. Alors, on est euh, dans un leg de de don, euh, de ce que j'ai compris. La maman de cette petite fille-là, je crois qu'elle est décédée. Non, la grand-maman et la maman, en tout cas, ils ont des dons. Euh, ils voient les fées. Et c'est comme des sentinelles. C'est eux qui vont protéger, dans le fond, le petit peuple. Un peu à la Spider Week, de ce que j'avais trouvé. Euh, pour ceux et celles qui connaissent Spider Week, le petit garçon qui voit euh, les êtres de petit peuple, les êtres euh, fantastiques. Et c'est lui qui doit les protéger. Donc, la petite fille, c'est un peu la même chose. Elle doit se préparer des potions pour réussir à voir ce, ce petit peuple-là. Voilà, c'est vraiment la Spider Week. Là. Fait que j'avais bien aimé. Puis, c'est une, une petite lecture légère d'été. Voilà. Euh, pour l'instant, c'est tout pour les, les achats. Ben, pas les achats, les emprunts à la bibliothèque. Je suis en train de lire ça ici, donc mon bel orangé. J'en suis rendue à la page 132. Vous voyez ici, il y a un petit... Euh, il y a un petit... Euh, ça, là. Hein, un petit ruban qui, euh, qui accompagne comme un marque-page. Le livre est vraiment magnifique. La qualité éditoriale est vraiment belle. Euh, moi, je croyais vraiment que c'était une histoire estivale, une histoire doudou, un petit roman jeunesse trop mignon, puis on n'est vraiment pas là-dedans. Euh, on suit un petit garçon qui s'appelle Zézé. Euh, sa famille est pauvre. Ils sont plusieurs enfants à la maison qui ont beaucoup de difficultés à survenir aux besoins de leurs enfants. Donc, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Euh, les grands prennent soin des plus petits. Euh, même le plus petit a à sa charge le plus jeune. Et euh, ils doivent aller travailler pour se faire de l'argent, pour subvenir à leurs besoins et tout. Puis les parents sont très... Euh, ça se passe au Brésil, donc c'est pas la même culture qu'ici, mais les parents sont très stricts, mais même plus que stricts, ils battent leur enfant quand ça fonctionne pas. Et Zézé est un petit garçon qui a l'air à avoir tout un caractère un gros sens de l'humour, toujours dans la bonne humeur et tout, mais il fait des coucouneries, tu sais. C'est un petit garçon qui aime faire des mauvais coups pour faire rire les autres. Et euh, ses parents l'appellent le diable. Il a le diable au cul, <rire> comme qu'ils disent. Euh, le diable collé aux fesses et euh, il se fait battre parce qu'il n'écoute pas les parents. Moi, ça, je trouve ça un petit peu difficile, surtout que c'est un roman jeunesse. Je l'aurais peut-être mis dans un roman adolescent parce que euh, ben c'est pas, pas tout rose là, c'est pas une petite lecture doudou comme laisse le présager la couverture. J'aurais peut-être aimé avoir un petit warning, euh, c'est sûr qu'on n'a pas des grosses scènes de, 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 de qui se fait battre quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a un, une maltraitance au niveau de l'enfant, puis roman jeunesse, je, je sais pas, je... 
je l'aurais peut-être mis dans à, à dos, comme que je vous le disais. Est-ce que j'aime ça? Je ne le sais pas encore. Est-ce que la traduction, elle est mal faite? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est un auteur, je crois, José Moro de Vesconcelos? Donc, d'après moi, c'est brésilien. Le petit garçon s'appelle José, qui est Zézé, traduit son, son surnom, et l'auteur aussi. Donc, est-ce que c'est son histoire à lui qui nous raconte là? J'en sais pas plus. Faudrait que j'aille me, me renseigner par rapport à ça. Mais... Euh, je trouve ça dur. Je trouve ça dur comme lecture. La plume me plaît pas tant que ça. Euh, c'est le petit garçon qui parle, donc des fois, c'est pas cohérent. Le texte n'est pas cohérent. Euh, Est-ce que c'est des, des erreurs de traduction? Je sais pas. Mais pour l'instant, l'histoire me plaît assez pour que j'aille envie de continuer ma lecture. Vous voyez, je suis quasiment rendue à la moitié. Mais ça ne sera pas un coup de cœur, à moins qu'il y ait euh, une scène qui va comme complètement changer euh, mon, mon avis. Mais pour l'instant, je trouve ça trop dur. Euh, je ne m'attendais pas à ça du tout. Alors voilà, ça arrive, hein? ça arrive. Euh, je vais peut-être vous reprendre plus tard. Je vais aller déjeuner. Je vais aller terminer mon café que je m'étais fait ce matin. Et euh, je vais aller faire la petite lettre euh, du professeur. Peut-être que je pourrais vous la montrer une fois terminée. Puis je vais aller m'occuper de mademoiselle qui est sur moi. Je me suis assise par terre et elle est venue s'asseoir directement. Elle est en manque d'affection, cet enfant. Voilà! Fait que je vous reprends plus tard. Bye! Resalut! Donc, la petite carte est faite. C'est très simple, hein? Je me suis pas vraiment cassé la tête. Mais le papier fait euh, tout le travail pour moi. Donc, euh, voilà. Puis, je trouvais que ça l'accompagnait bien le petit... Euh, le petit cadeau. Donc, voilà. Rien de plus compliqué que ça. Alors, voilà! Resalut! Euh, on est une coupe d'heure plus tard, donc euh, j'ai préparé mon dîner, j'ai terminé la carte, comme je vous ai montré, de l'enseignante de mon fils. Et euh, j'ai lu un petit peu, euh, j'ai avancé un peu ma lecture, donc je suis rendue euh, deuxième partie, chapitre 3, donc il me reste plus que ça ici à lire et euh, ben j'aime pas. J'ai décidé que j'aimais pas. Pourquoi j'aime pas? Euh, c'est pas que l'histoire est pas belle en soi. Je pense qu'elle a une place. Euh, elle a une place dans la littérature, oui. Peut-être pas jeunesse, parce que nous, on l'a coté jeunesse et euh, ça l'a. Il y a beaucoup de gros mots. Il y a beaucoup de scènes de, de battage, <rire> je sais pas si on pourrait dire. Euh, L'enfant se fait battre beaucoup. Euh, et je crois que c'est l'histoire romancée de l'auteur, donc sa vie à lui, parce que le petit garçon dans l'histoire, son surnom c'est Zézé, mais son vrai nom, son prénom c'est Yosé, et Yosé étant l'auteur. Et le nom de famille de son papa dans l'histoire, c'est Vasconcelos, et ben c'est ça, c est, c est, je sais pas si vous le voyez là, mais c'est vraiment l'auteur, donc c'est son histoire. Et ce que je trouve dérangeant là-dedans, c'est, comme que je vous ai expliqué, euh, moi, je ne m'attendais pas du tout à cette histoire-là. Donc, quand j'ai vu, euh, même derrière, le résumé et la, la page couverture donnait l'illusion qu'on allait aller vers une histoire d'été, une histoire de campagne, une histoire d'enfance et... Euh, oui, c'est une histoire d'enfance, mais c'est à la dure. Et il n'y a pas tant d'histoires non plus. C'est vraiment une histoire de vie qui nous est racontée, mais euh, il ne se passe pas grand-chose. Le petit garçon va aller mendier. Il va aller euh, chanter avec un chanteur de rue, aller récolter de l'argent comme ça. Euh, il se fait battre tout le temps par ses parents. Donc, il va aller chercher des figures paternelles, des figures... Euh, parentale ailleurs qu'avec ses parents, parce que ses parents, on les voit quasiment pas dans l'histoire, à part pour le battre. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents vraiment, et c'est plus ses, ses frères et sœurs qui sont là. Euh, 
Euh, le petit garçon, il est constamment traité de diable, euh, qui a le diable aux fesses, euh, que c'est quelqu'un de très euh, mal, très méchant, qui a le mal incarné. C'est lourd parce que je m'attendais pas du tout à ça. Moi, quand j'ai quand j'ai pris le livre, je me suis dit, oh, ça va être mignon, une petite lecture d'été. Pas du tout. Alors, si vous voulez avoir une lecture mignonne d'été qui va vous accompagner dans les belles chaleurs estivales, euh, puis que vous voulez de la légèreté, ben allez pas là-dedans parce que c'est dur. Euh, on est vraiment dans une histoire, c'est ça, une histoire familiale, une autobiographie euh, romancée, je dirais par contre. Euh, mais à la dure quand même. Fait que c'est pas mignon, c'est pas c'est pas tout doux. Euh, par contre, je pense que ça a sa place. Ça a un côté un peu pas poétique parce que euh, c'est l'enfant qui parle. Par contre, il y a des ajouts quand que, il chante avec le, le, chan, le chansonnier de rue. Il y a des... Là, je sais pas ce que je pourrais vous le montrer, mais il y a des extraits de chansons qui ont une certaine euh, poésie. Mais même ça, la poésie est rude parce qu'on y parle de, de meurtre, j'ai hâte de, que tu ailles en prison pour que tu y meurs. C'est ça, c'est pas tout mignon, tout beau, OK? Allez, vous, allez pas là-dedans, si c'est ce que vous recherchez cet été, on n'est pas du tout là-dedans. Mais, euh, tu sais, je, je vais le terminer, là, il me reste juste ça. Donc, euh, je vais avancer dans ma lecture, je vais essayer de le terminer aujourd'hui ou demain. Euh, pour passer à autre chose, parce que clairement, euh, j'ai pas envie de me traîner ça durant l'été. Mon défi commence bientôt, et il faisait pas partie de mon défi, mais j'avais vraiment envie de le lire, et ça, ça va être chaud suite, mais ça sera pas un coup de cœur. Par contre, je reste avec euh, une certaine euh, ouverture d'esprit, dans le sens que, ben, je savais pas que ça se passait, ben, oui, en fait, je le savais que ça se passait comme ça dans les bidonvilles, puis tout en Amérique latine, Amérique du Sud. Mais euh, de le voir à travers les yeux d'un enfant et que c'est une histoire semi-vraie qu'on pourrait dire, c'est déstabilisant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette lecture-là. Je vais la terminer et je vous ferai un petit point final là, sur, euh, sur cette lecture-ci. Euh, tantôt, je m'en vais travailler. Je vais euh, peut-être vous faire des petits inserts là, euh, au travail euh, parce que je suis en train de préparer mon cube. Euh, en fait, j'ai un cube de suggestions, donc c'est euh, une de mes tâches au travail. À chaque mois, je change de thématique. Euh, à l'entrée, dans le fond de la bibliothèque, il y a un cube présentoir avec la thématique du mois. Et c'est moi qui ai mandaté de choisir euh, ben, le, la thématique du mois. Puis, euh, des suggestions lecture à travers euh, ben, le mois. <rire> et euh, j'avais envie cet été de partir sur la même thématique que mon défi « Un été au Québec ». Donc, euh, mon défi, mon, mon défi, mon présentoir va s'appeler « Un été au Québec » et je vais suggérer euh, des lectures d'auteurs québécois, mais aussi des guides touristiques pour visiter le Québec, des, des pistes cyclables qui sont euh, accessibles, euh, québécoise. Alors, je vous ferai des petits inserts tantôt, puis euh, je vous reprends plus tard. Bye! Hey, salut tout le monde! Euh, bon matin! Je vous ai pas repris hier, euh, je vous ai fait des petits inserts euh, de mon cube, dans le fond, euh, que j'ai fait au travail, donc pour euh, un été au Québec. Par contre, euh, ben, je vous ai pas repris de la soirée parce que j'ai terminé à 21h et quand je suis arrivée chez moi, je suis tombée au combat. <rire> J'étais fatiguée. Euh, donc, c'est ça. Par contre, ce matin, j'ai terminé euh, mon bel orangé et euh, je suis allée vous en parler un petit peu sur Instagram à chaud parce que j'avais vraiment besoin de sortir un peu 
le trop plein de cette lecture-là, parce que hier, je l'ai apporté avec moi, euh, je suis allée lire euh, sur mon heure de lunch euh, au travail, je l'ai pas terminé, mais quasiment, euh, et j'avais l'alarme à l'œil tellement que c'était euh, émouvant et euh, dur en même temps. Donc, je le répète, c'est vraiment pas un livre euh, joyeux, joyeux, qu'on qu pourrait dire. C'est dur. Euh, il y a eu un passage où qui m'a complètement chaviré le cœur. Ça a été dur pour mon petit cœur. Euh, Puis à savoir que c'est une histoire comme vraie, de ce que j'en ai compris. J'ai toujours pas été validée, l'information, mais je crois que c'est l'histoire de l'auteur José Moro de Vos Cancelos. Donc, euh, je crois que c'est son histoire à lui quand il était petit au Brésil. Euh, la violence qu'il a vécu euh, avec ses parents, ses frères et sœurs et tout. Euh, il s'est attaché à quelqu'un, cette personne-là. Ben, je vous en dirai pas plus parce que, bon, je, je veux quand même vous laisser le découvrir. Euh, mais c'est euh, coup dur par-dessus coup dur par-dessus coup dur pour cet enfant-là qui vit dans la misère, dans la pauvreté. Des gens en partant, ça c'est dur, mais en plus qui vit euh, un mauvais quart d'heure <rire> avec ses parents. Donc voilà, euh, je suis pas fâchée de l'avoir terminé parce que euh, le, le sujet était quand même assez difficile à lire. Et euh, quand on regarde le livre, ça porte à confusion parce que c'est tellement fait dans la délicatesse, tu sais, c'est tellement mignon. Euh, le travail éditorial, il y a des belles petites inserts. Attends un petit peu, je vous montre ça. Chaque en-tête de chapitre commence comme ça, euh, avec le, une belle petite page comme ça, avec des, des branches de rangée. Euh, le chapitre comme ça, tu sais, c'est tellement fait dans la mignonnerie, dans la dans la délicatesse que ça porte, ça porte à confusion parce qu'on est vraiment dans une histoire de vie euh, à la dure qui se passe au Brésil dans les années, dans les années 40, je crois, parce que l'auteur nous dit à la fin euh, qu'il est rendu à 40 quelques années et c'est en 1967, donc ça fait, ça se passe dans les années même 20, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, je suis pas fâchée d'avoir terminé. J'ai somme toute quand même apprécié parce que la fin, euh, il y a quand même de l'espoir. À la fin, euh, ça se termine quand même relativement bien. Même si ça n'excuse pas les actes de violence que l'enfant a euh, subis quand il était plus jeune. Euh, il y a quand même de l'espoir à la fin et c'est ce que j'ai apprécié parce que... Euh, ça aurait été trop dur <rire> à lire. Euh, je ne verrai pas ce livre-là euh, pour les 10 ans, 11 ans, mettons. Euh, 13, 14, 15 ans, peut-être. Mais je pense pas que, mettons, mon fils qui a 9 ans et demi comprendrait euh, ce, qui, ce qui se passe là-dedans. Et je pense pas que euh, côté maturité, il comprendrait euh, toute l'horreur que cet enfant-là subit. Donc... Je sais pas. Peut-être qu'un enfant plus mature pourrait le comprendre, mais même encore là, c'est rough. C'est rough. Donc, euh, c'est ça. Alors là, j'ai besoin de lire autre chose. Euh, je m'enligne peut-être sur deux lectures, je crois, euh, que je pourrais commencer aujourd'hui. Parce que demain, c'est le défi On est au Québec qui commence. Donc, vous, quand vous allez voir cette vidéo-là, le défi Un Québec est déjà commencé. Mais moi, aujourd'hui, on est le 23 juin, donc la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Et euh, je vais me diriger vers des lectures demain. Donc, j'ai une lecture commune probablement qui va commencer demain. Mais en attendant, je vais me diriger vers des bandes dessinées. Alors, je vais peut-être vous prendre tantôt pour voir qu'est-ce que je vais avoir choisi. Alors, euh, je vous reviens plus tard. Bye! Salut! Euh, 
donc, j'ai été choisir deux lectures que je viens de finir. Euh, C'était pas très, très long à lire. Donc, j'ai lu euh, « La course des petits bateaux euh, » de notre super conteur, raconteur Fred Pellerin. On est ici sur un, un mini-conte, dans le fond, euh, d'une beauté incroyable au niveau du texte. Fred Pellerin a cette, ce talent-là de jouer avec les mots. Donc, il s'agit euh, d'une histoire de course de bateau. Donc, on est dans les, dans les années 20, je pense, euh, dans un petit village, donc saint élie de claxton euh, qui se trouve avec le village de l'auteur mais dans les années 20, donc très, euh, très d'époque. Euh, donc, on suit euh, le marchand ici, donc qui est le magasin général du village, qui organise à chaque année euh, une course au bateau. Et euh, il met toujours sur la devanture de son magasin, je vais vous le montrer, il met toujours sur la devanture de son magasin euh, un petit formulaire comme ça à s'inscrire. Donc, à la fin de l'année scolaire, euh, il organise toujours une course au bateau comme ça. Et les enfants du village participent. Et le prix à gagner, c'est un gros sac de bonbons de sa boutique, de son magasin général. Alors, euh, vient à s'inscrire un, un adulte. Donc, ici, il s'appelle Babine. Babine, de ce qu'on en comprend, est un enfant, euh, est un adulte, euh, mais euh, avec un, un cœur d'enfant. Donc, soit qu'il a le spectre de l'autisme ou euh, euh, déficience intellectuelle ou peu importe. Donc, il s'inscrit, il veut faire son bateau lui aussi. Et euh, arrivé à la course, son bateau n'arrive pas à la ligne d'arrivée. Donc, euh, je vous laisse découvrir. Par contre, c'est tellement mignon. Son petit bateau qui est ici a été fabriqué avec le marchand euh, du marché général. Il l'a aidé parce qu'il n'est pas capable. Il n'a pas la dextérité manuelle pour faire ça. Mais il va l'aider. Et euh, il va l'amener à imaginer un autre monde par rapport à ce petit bateau-là. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment mignon. Et Fred Pellerin, ben j'aime toujours autant découvrir ses œuvres. C'est vraiment magnifique. Puis les illustrations faites par Annie Boulanger, ben c'est toujours vraiment une... C'est toujours beau ce qu'elle fait. Donc, euh, voilà. Et l'autre, dans un tout autre ordre d'idée, j'ai lu euh, « Entre le lapin et le renard ». Donc, je crois que c'est ben, c'est un roman graphique de ce que j'en comprends, parce qu'il y a des images. Euh, et là, ici, on est sous forme de conte ou plutôt de fable, qu'on pourrait dire, euh, mais sur les manipulateurs, donc euh, la violence faite aux femmes dans le couple. Euh, encore une fois, c'est super bien écrit. C'est Nathalie Lagacé qui a fait ça. Je crois que c'est elle qui a écrit aussi « Le poids des seins », si je ne me trompe pas. Donc, on est vraiment sur... Il euh, y a une préface ici qui explique qu'est-ce que c'est qu'un renard. Donc, c'est quelqu'un qui aime manipuler euh, en amour. Euh, et c'est euh, tellement, tellement bien expliqué. Donc, comment que... La victime se sent euh, dans une euh, dans une relation comme ça qui est toxique. Donc, le renard qui prend forme d'un petit lapin au début, qui essaie de nous amadouer, qui essaie de nous rendre tellement euh, euh, merveilleuse à ses yeux, avec ses mots, avec ses gestes, avec ses paroles. Et le calvaire commence peu après et euh, on est prise avec... Euh, on est prise dans une relation toxique, euh, mais ça va tellement doucement que euh, souvent, les femmes ne s'en rendent pas compte et ils sont complètement euh, mises à l'écart, dans le fond, parce que euh, ces fins renards, donc ces manipulateurs ou ces manipulatrices, là, parce que c'est sûr qu'il y a des femmes là-dedans, et c'est pas juste en amour non plus, ça peut être soit sous forme de relation amicale, ça peut être en co entre collègues, mais en général, c'est euh, sous forme euh, de relation amoureuse que ça prend forme. Et 
ces personnes-là vont complètement isoler leurs victimes, s'éloigner des gens qu'elles aiment, donc la famille, les amis, euh, les collègues, et euh, ils vont user de leur pouvoir de manipulation pour complètement isoler la victime pour l'avoir à elle seule et la contrôler. C'était euh, c'était vraiment intéressant parce que euh, on apprend vraiment beaucoup et à la fin, on apprend aussi qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment les voir, ces personnes-là, de loin, comment qu'ils commencent leur manège de manipulation et sous forme de plusieurs violences, donc violences sexuelles, euh, violences verbales, violences physiques, euh, des comportements violents... Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Les bonnes intentions, la différence entre un conflit et la violence, les signaux d'alerte, comment les, les voir venir, ces personnes-là. Donc, c'est très, très, très euh, à propos, dans le fond, ben, pour les adolescents, c'est côté ado, mais aussi pour les adultes, parce que euh, souvent, on va euh, garder un cercle vicieux aussi par rapport à ça. Euh, on, si on ne détecte pas qu'on on peut être une victime de ça. Souvent, on embarque dans un cercle vicieux puis on, on garde toujours le même genre de relation avec ces personnes-là et euh, on attire malheureusement ces personnes-là. Donc, ça nous dit euh, à la fin comment euh, éviter d'embarquer dans une relation comme ça. C'est vraiment euh, très pertinent, je trouve, à lire en, tant en tant qu'ado qu'en tant qu'adulte. Alors, c'était mes deux petites lectures du jour. Euh, je ne sais pas si je vais vous reprendre. On va voir si je lis d'autres choses aujourd'hui. Je dois aller faire des commissions, donc euh, les courses, euh, l'épicerie, euh, acheter de la bouffe. <rire> Bref, parce que demain, c'est férié, donc euh, tout est fermé. Et euh, ben, je ne peux pas me ramasser sans nourriture. Alors, euh, c'est ça. Je vais essayer de vous reprendre peut-être pour clôturer le vlog. Euh, et euh, c'est ça. Je reviendrai plus tard. Bye! Bon après-midi et bonne Saint-Jean. Hein? On est la Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui, 24 juin. Euh, le défi honnête au Québec vient tout juste de commencer et euh, comme vous avez vu dans les, euh, dans les autres euh, vidéos <rire> précédemment, on est allé faire un petit tour au parc. Euh, ça s'appelle le parc de la cité, donc euh, dans mon coin. C'est toujours, à chaque année, ils font euh, une fête de la famille euh, pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, il euh, y a des, ch des chansonniers qui sont là, québécois. Il euh, y a euh, une petite tente euh, de, des bibliothèques de la ville. Euh, Je suis allée voir une de mes amies. Bon, bref, il y avait un, une grosse fête. Donc, c'est toujours super intéressant d'aller là parce que c'est un hyper de grand parc. Plein d'activités pour les enfants et c'est gratuit, donc c'est le fun. Et là, je suis revenue à la maison parce qu'il fait comme 30 degrés dehors, puis il fait vraiment, vraiment chaud. Donc, euh, on est de retour à la maison. <rire> on était brûlés. Et j'en ai profité pour lire ça ici un petit peu. Donc, euh, j'arrive à la fin. J'aime toujours autant cette petite gang de souris-là. Bien qu'on n'est vraiment pas dans la même histoire, on dirait que euh, dans les autres BD précédentes. Mais on est vraiment encore sur une histoire de souris médiévale, donc Game of Thrones souris, comme je disais. Euh, J'apprécie, je déguse vraiment ma petite lecture. Euh, J'ai pas grand chose à dire à part que j'aime vraiment ça. Euh, on est vraiment sur la légende de la hache noire, donc une hache qui a été construite par une souris d'une légende. Et finalement, ben c'est ça, on suit cette légende de la hache noire. 
Et euh, pour, terme, ben pour commencer, dans le fond, mon euh, défi, on est au Québec. Oups. Je crois que je vais partir avec euh, Bénédicte, dans le fond. Bénédicte, euh, de la chronique des Bridgerton. Donc, je pense que je vais commencer ça ce soir avec ma belle Cynthia, donc euh, une copine sur Instagram. Si tu passes par là, Cynthia, salut! On commence ça! <rire> Alors, euh, ben c'est ça, je voulais clôturer euh, cette vidéo-là pour pouvoir en commencer une autre. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog sur quelques jours. Et euh, ben dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour la Saint-Jean, ou qu'est-ce que vous avez fait, hein, parce que dans le fond, vous allez l'écouter en différé. <rire> Et, euh, ben passez une belle été, euh, passez, passez un beau défi pour ceux et celles qui le font. Et sinon, ben, euh, passer des très belles vacances. Moi, ça s'en vient. J'ai vraiment, vraiment hâte d'aller profiter du dehors, profiter de la piscine. Et euh, voilà. Alors, euh, bon été tout le monde et on se revoit bientôt. Bye!